，姐姐，那不是玉品吗？客人进步，历代都出皇后，最不济也是个淑妃。本宫只是个嫔位，自然委屈了。皇上不是答应了主会即刻封妃吗？您才进宫多久，这都算快的了。妃位算什么？皇后年长，也失过宠。等皇上哪天彻底厌弃了他，后位就是本宫的。谁叫咱们博尔吉吉特氏专出大清皇后呢？太宗的孝端皇后、孝庄皇后、世祖的孝惠皇后，都是咱们博尔吉吉特氏的女子。皇上唯一的嫡公主和静公主，当年也是嫁到咱们科尔沁部来。如今的皇后，也就是继后。这中宫的宝座能不能坐得稳？还了说呢？说话竟然如此猖狂。再说了，这封妃的事儿，姐姐和我怎么会都不知晓呢？这自然是枕畔私语了。不过科尔沁部的格格要封妃，也是理所应当的。但公然说这样的话，就是犯上。娘娘应该即刻传诏。一次传诏就能灭了他的野心了。爹呀，都是臣妾精心为皇上准备的。嗯，都说青春年少好，其实一个女子的风韵啊，才是最要紧的。<笑>有风韵，会体贴，才能好好的伺候皇上您呀。嗯，臣妾再给你满上。嗯，臣妾刚入宫的时候，旁人就笑话臣妾说。都这么大年纪了才入宫，能做什么？还好有皇上您疼臣妾，否则呀，臣妾就真无容身之处了。你放心，你的母家专出大清后妃，朕喜欢你，早些封妃也是理所应当的。臣妾多谢皇上厚爱。主儿，这离册封里还有几个时辰呢，您也不歇着，这么早就出来了。本宫高兴，<笑>看本宫穿这一身神气吗？有没有大清妃子的样子？有，您看着呀，特别神气。<笑>嗯，昨日听庆贵人说，蒙古的那些妃嫔们都约好了，不来您的册封里。不来不来呗，本宫知道他们是嫉妒。他们不来呀，没准皇上会来呢。就算都不来，那本宫也是皇上亲封的玉妃。哎，何静公主呢？她应该会给本宫一个面子吧？何静公主带了世子去南苑小住，让安达们教世子剑术呢。不过何静公主的贺礼已经送到了，那也罢了。去把皇后赏的那个金凤珊瑚钗拿来，等下谢恩的时候带着体面。是，主儿。今儿有消息递进来，说您要的药送到了，太好了！<笑>你快去拿，这儿让别人伺候着。是，奴婢这就去办。嗯嗯、哎呀、嗯嗯，族里有。消息吗？老爷和根顿大人已经留意韩部事宜，让主儿继续留心皇上的折子。好，主要的东西呢？把人抓起来！你们下去吧。是。这。皇后有话要对朕说。皇上啊，是臣妾无能，若不是永琪，皇上和臣妾都还猛然不知呢。
怎么了？永琪，儿臣，请皇阿玛、皇阿娘万安。嗯，永琪啊，究竟何事、啊？回皇阿玛，儿臣近日出入养心殿，发觉有太监在洒扫时，蓄意接近，神色有意，儿臣便留了心。果然查出此太监探听消息，偷偷记录药物，私下向宫外传递。哪儿的人？儿臣查了，是玉娘娘安排的。大胆，竟敢这般窃之国事！除此之外，儿臣还发现玉娘娘一些偷偷运进宫的药物，且那些药物似有不妥。什么药？有何不妥？儿臣请了江太爷来说明白，儿臣不易在旁。先行告退。微臣给皇上、皇后娘娘请安。起来吧，你说吧。这究竟是什么？回皇上，此乃男女怡情之药，药力极其凶猛，有毒无毒？回皇后娘娘，微臣查验过，幸好无毒。不过一旦使用，极易上瘾，对身体损害极大。幸好我阿哥发现的早，还不曾用到皇上身上。虽然不曾用在朕的身上。但有此心，也是阴毒险诈。之后皇上的饮食用药要格外仔细些。是，下去吧。微臣告退。皇上，这次的事儿亏得永琪纯孝细心，龙体才未曾受损。可这究竟是国事，要不要臣妾去请玉妃来问话？不必请她过来了，朕自己去看看。主，喝口茶吧。这都什么时辰了？内务府的人怎么还没来？还有朵颜，怎么还没回来？是啊。皇上驾到！皇上，皇上真的来了！我就知道我的翠峰里皇上一定会来的，他最疼我了。臣妾给皇上请安。你想说什么？皇上，臣臣妾什么都不知道，臣妾什么都没做，臣妾想救皇上明鉴。李玉，传朕旨意，封妃照旧，但朕不想再见到这贱妇。告诉金世房的人，撤掉他的绿头牌，再也不许他侍寝，将他禁足在他的殿阁里，五指不得出。从今以后，你就只是这紫禁城的玉妃。而非是朕的玉妃。不要啊！皇上，皇上，皇上不要！皇上，皇上，皇上不要！今日之事，幸有江太医细查分明，皇阿玛才可无恙。往后皇阿玛的身子，还请江太医多多照应。那是微臣分内之事。哦，听说皇上要封五万个被背来了，在这里先喝过了。多谢江太医。五阿哥，怎么了？腿上救急又犯了。无妨，骑马太累了，不打紧。啊，五阿哥腿上素有腹股间的救急，这病最畏寒畏累，你可得小心啊，尤其不能贪凉。我知道了，我年轻力壮，腿上的伤早已无恙，还请江太医慎言，别让皇阿玛听到了什么，替我担心。是。
这韩布啊，偏僻苦寒。若朕圣恩能多达此处，也便是善事。皇阿玛一直致力于民生设计，遍地百姓感念不已。永琪啊，这几日你在御书房与诸位大臣探言民情，也是辛苦啊。今日你早些回去歇息吧。皇阿玛日夜为朝政烦劳。儿臣怎能安心歇息？只盼能够陪伴皇阿玛左右。朕封你为贝勒，就是要表彰你的用心。明年二月，你便再领了户部的差事，多加历练。儿臣谢过皇阿玛。嗯。这包太医的药不错，喝着心悸症也没那么严重啊。对了，务必让包太医吊着云角的性命。这一个美人啊，进了五阿哥的府里，大有用处呢。是，云角已经进五阿哥府，充为奴婢了。好啊，进了府，就看云角的造化了。这边，是谁堆的雪人啊？还长了这翅膀。请贝勒爷安。贝勒爷，起来吧。怎么看这眼生？是新来的吗？回贝勒爷的话，奴婢是新来的，叫云角。云角，那我问你，这雪人鼻子呢？这天太凉，冻掉了。那他的眼睛呢？天色晚了，困了，睡着了。那就让他精神精神。主子回来了，该醒醒了。醒了。嗯，醒了。那鼻子呢？鼻子，我让它再长出来。鼻子也长出来了。这下都齐了。嗯，不过贝勒爷，咱们都有帽子跟围领，他这会不会太冷啊？小磊子，哎，嗯，不错，再系上这个，戴围领喽。好了，这下好了。谢贝勒爷。好了，你们继续吧。真好看，云角，你刚才胆子真大。这三更半夜的，你在做什么？回贝勒爷的话，这雪刚停，奴婢发现这燕子窝破了，怕来年开春的时候燕子飞不回来了，就想去修一修。你还挺有闲心。贝勒爷常年在宫里当差，这府里也冷冷清清的，所以奴婢也就是给自己找一乐。哦。这来年开春的时候。燕子飞回来了，奴婢就邀贝勒爷来这儿一观，也算是给贝勒爷找一乐。好，那我就记下了。呃<笑>、啊，不过贝勒爷，您能帮我扶一下梯子吗？谢贝勒爷。哎。哎，贝勒爷，这可使不得。这出了什么事儿？奴婢真的担当不起呀、啊！出了事算我的。哎，贝，贝勒爷千万仔细着
。想不到贝勒爷还有这一手。一会儿再去弄些干草来，放在窝里。是。那边也破了一点儿，这儿吗？嗯。惊蛰将至，一后桃花，二后地堂，三后蔷薇。是啊，日子过得真快，一眨眼功夫，永琪也出宫开府了。永琪也成婚一年多了。听说，永琪不大眷恋那些福晋们。会不会是皇上给他挑的那些福晋，不够合他心意？过几日再给他挑几个侍妾吧。不过永琪，也不像是耽于儿女私情的人。是啊，再怎么说，这些侍妾格格们总不比福晋。永琪倒可以挑他自个儿喜欢的。嗯。贝勒爷，你看，你怎么把它拿出来了？这不是冷了吗？然后看老燕子也不在窝里，我就把它拿出来了。嘴，做什么？喂他呀！他吃不了这个，你别瞎喂，该生病了。燕子啊，燕子，你什么时候才能长大飞起来啊？这样才不枉我修好了你的窝呀。燕子窝虽是你修的，但怎么也得算我一份吧？为什么我修的燕子窝要算你一份啊？因为你只服了梯子。听见了没？咱贝勒爷可是发话了。你赶紧飞起来，让我们贝勒爷乐一个，也不枉他这么辛苦帮你修好了窝，不是？哎，你看他动了，慢点。哎，你看，你看，他肯定是去找老燕子去了。一会儿我去上朝，你再多睡一会儿。奴婢就不睡了，一会儿还要去向福晋和侧福晋请安呢。福晋既然容得下奴婢伺候贝勒爷，奴婢自然得好生伺候着，安分守己，格外仔细。这话说的不错，福晋宽厚持重，你须得尊敬才是。自然，福晋也向我夸你，说你很懂规矩。贝勒爷既然收了奴婢在身边伺候，奴婢自然感恩戴德。福晋和侧福晋虽也和气，可奴婢真是自惭形秽。一个比贴士的女儿，怎配得起照顾贝勒爷？自然应当事事仔细周全才好。你不用瞧不起自己，你如今跟着我虽然没有名分，但过些时日，我一定封你做格格，再请旨封你为侧福晋。奴婢不敢要名分，更不敢生事，只求能好好追随贝勒爷便好。那奴婢送贝勒爷出门。嗯。皇上，韩部的白玉之贡已经到了内库。奴才看过了，果然件件珍品，另有韩提之女画像一幅。听说是位难得的美人。此女名叫韩香剑，听说香剑公主不仅貌若天仙。还深得边地诸部落的尊重爱戴。看来，这韩提是想通过自己的女儿，以表韩部的和睦之意。是。自从皇上平定准格尔，韩部主动愿意示好。哼！这韩提有意送你，就由赵惠护送入宫。
。志军，有圣人。他们喊什么？这衣服上全是血。万一雪峰怎么办？将军，好像是韩启，他是相见公主的未婚夫。我管他是谁。现在护送韩相见进京比什么都重要。这一路上一定要格外小心。是。三将至，一后海棠，二后梨花，三后木兰。虽然说，宫中已经百花盛放，但一隅的奇花异草也属难得。姐姐，你是否听说了，赵惠将军从韩部带回来一位公主呢？能让赵惠将军千里送回来的人，一定非同一般说今日韩部送来一个什么美人，也不知道能有多美。这韩部女子，略平头正脸的，都当是美人了吧？令嫔娘娘所言极是。这赵惠将军大张骑士，不知道究竟是何等人物。赵惠将军带着韩部公主在外头候着了。嗯。奴才给皇上、皇太后、皇后请安，启禀皇上，奴才奉命护送韩部公主入宫，现在已将公主带至殿外。赵惠将军一路辛苦，带他进来吧。是面纱摘掉韩部的相见公主，愿为太后和皇上献舞，望公主一舞，表韩部对太后、皇上的敬慕之情。皇娘可愿观他一舞啊？哀家未曾见过韩部舞蹈，乐意一观。好，赐座赵惠将军。
，谢皇上。新奇，这三春盛景如何比得上这倾城一舞啊却不知在御前三尺，不能见兵刃。你刚远道而来，究竟有何事，要这般对自己啊？韩启，对不起，我活着不能和你在一起，但我的灵魂会与你相聚。拦住他！护住他！韩氏，你真以为御前就能让你为所欲为吗？韩启是你何人？你为何要为他殉死？韩启是我未婚的夫婿。未婚夫婿，回皇上，回太后。韩相见公主之前，确实曾有婚约，但此婚约早已取消。所谓韩启也已身死，这韩相见公主，她至今还是未嫁之身呢。虽然未嫁，可我永远是韩启的未亡人。韩启对我一片情真，若不是因我来这里，他又怎会一路追我而来？又怎会遇到雪崩，被冰雪没身而死？韩启已死的确可惜，可是你也该明白，你父亲送你入宫是为表和睦之意。你如今为了韩启企图殉死。岂不是辜负了你父亲的心意，变成不孝不治之人吗？韩相见，哀家知道你伤心，不过人已去了。你若再行什么不治之举，只会害了更多活着的人。皇娘所言极是。韩相见，朕知道你伤心。今日的事情，朕不会怪你。相见公主一路风尘辛苦，又兼饱受惊吓，哀家让人替你在京中安排一个宅子先住下。隔几日，皇帝会给你一个外命妇的名位，让你以尊荣之身回到你父亲身边。好，皇娘，一切都安排妥当了
，韩氏即刻入宫。玉华，带韩氏到承乾宫去更衣沐浴，好生歇息一下。是。承乾宫。是皇娘，承乾宫无人居住，韩氏住那儿正好。皇上，承乾宫意为顺承乾坤，乃是非楚妃不得住的地方啊。那你让韩氏住哪儿啊？要不要你来给朕出主意啊？臣妾不敢，臣妾只是想，或许有更合适的殿宇啊。自然了，这一切还是皇上说了算。皇上，承乾宫是六宫殿宇，外命妇不得擅居，还请皇上三思。皇后所言有理。皇帝，你对韩氏如何封告安抚都无妨，只要是……那儿子就奉皇娘的旨意。让韩氏入承乾宫，为承乾宫的主位。皇帝，你曲解了哀家之意，难不成你决意要让韩氏入后宫吗？请皇娘成全。皇帝，皇上，韩氏刚刚御前殉死。眼下即刻入宫，只怕他心性未殉。皇后啊，朕自有分寸，皇后不必多言。李月，即刻打理承乾宫，若打理不好的话，朕唯你是问。这，都散了吧，朕回养心殿了。恭送皇上。请随我来。太后，奴才告退。嗯、皇帝说是奉皇太后懿旨，你们都坐在此。可曾看见哀家下过什么旨意吗？儿臣无能，请太后恕罪。皇后，你的确无能，但咱们皇帝心气太硬，谁也动摇。哀家原想给韩氏一个外命妇的名位，让她可以安然度日，也可安抚韩部那些其余人等。却没成想，皇帝陡然生了招纳后宫的心智。此女入宫，怕是后宫将无宁日啊！哀家回宫了，恭送皇额娘，恭送太后。都散了吧。今日之事真是骇人听闻，若非亲眼所见，我真不敢相信。皇上简直像是迷了心窍一般。我陪了皇上大半辈子，从未见他看一个女子的眼神如此依然亲密。皇上一身胸怀大略，为何到了中年才这般留发少年狂？或许是一时之幸呢。不过，姐姐，韩氏既然已经入宫了，眼下由不得咱们了。在皇上那儿，姐姐还是谨慎为先，少说为妙吧。皇上如今这个样子，我说什么他还听得见吗？
，哀家从未见过皇帝这般神魂颠倒的样子。这才是初见。那韩氏王后在宫中，可怎生了得？心欲不行的，这韩氏都已经入了宫了。嗯，红颜祸水呀、啊！哎。主儿，奴婢是伺候您的宫女，名叫喜珀。您有什么使唤的，尽管吩咐。这是承乾宫，虽然您的名分还没定，但皇上把这赏给您一个人居住。您瞧，这皇上有什么东西都往咱们这赏赐呢。那个钟可是西洋人进贡的，皇上喜欢的很，都拿出去。这是皇上赏赐的呀，你们也都出去。这么晚了，外头还下着雨，你怎么还过来了？我娘，您咳嗽两个多月了，一直未曾见好。儿子请来的药，到时候叫人拿去给您煎了。不用太放在心上。额娘上年纪了，自然会多一些病痛。她也来瞧过了，说是并无大碍。皇后娘娘也送来了好多补品，我吃着呀也还算好。额娘。儿子瞧您这是心病，文章，额娘，额娘，额娘千不该万不该，当年不该怂恿你去争夺太子之位，结果连累的你，不得皇上宠爱。额娘别这么说，都是过去的事儿了。只是想不明白，除了这件事情，额娘到底哪儿还做错了？这么多年了，皇上，皇上对我一直冷冷淡淡，言语间也多有巧打。我到底是哪里落下的不是？竟惹得皇上，竟惹得皇上如此耿耿于怀。皇阿玛她就是这个性子，便是对着皇额娘，不也有个猜疑冷落吗？额娘，您是嫔妃中资历最深的，也是唯一的贵妃，您别多想，安心养着便是。额娘知道了，额娘没事。这么晚了，你先回去吧。哀家叫你来，是想再问问你这个韩氏的事情。此女子一进宫，便在御前殉死，瞧着也全无留在宫里的意思。皇帝这是一定要留下她吗？皇娘，请息怒。儿子留韩相见在宫中，并非只是为了儿女私情，而是另有大用。什么大用？韩相见在边地各部。颇得尊重，儿子留他在宫中当嫔妃。一则可是亲好仁慈，二则也可借联姻来密切咱们大清与边地各部的关系。所以，即便韩相见有时不懂规矩，儿子也就宽容些。你真这么想？是啊，韩提不是只为了送一个女儿来做外命妇的。他既然有此美意。儿子自然笑纳
哼，哀家没什么可叮嘱你的。分寸二字，你自己掌握。还有，即便要册封他，也缓一缓，别逼出什么事儿，反倒坏了你的亲好之意。儿子明白。